Pandemi COVID-19 memberi impak ketara khususnya isu kesihatan mental yang selama ini membawa stigma atau tabu untuk dibincangkan dalam masyarakat. Ekoran itu ia menjadi penghalang utama buat individu yang berdepan masalah tersebut mendapatkan bantuan sehingga mengakibatkan peningkatan kes bunuh diri di negara ini. Justru pakar psikologi Fakulti Sains Kesihatan UKM Dr. Shazli Izzat Ghazali menyarankan masyarakat untuk lebih cakna dan prihatin kepada ahli keluarga atau orang sekeliling dalam mengenal pasti simptom awal kemurungan yang boleh menyumbang kepada tingkah laku bunuh diri. Yang tidak di ini kita cepat-cepat respon semua beri beri apa ni uh, telefon uh, uh, orang-orang yang apa ni uh, agensi-agensi yang tertentu untuk uh, diberikan bantuan yang 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 uh, cepat yang tuntas uh, uh, yang terbaik supaya kejadian ini dapat dielakkan. Uh. So uh, bagi saya uh, awareness uh, sokongan daripada masyarakat sekitar ini penting sangat. Jangan kita duduk asyik perakam dan menyebarkannya kerana ia contagious. Eh, kejadian kejadian ini bila kita tengok eh, dia bu- boleh berjangkit. Ha, ini yang merisaukan kita eh. daripada satu kejadian yang attempt eh, yang apa ni ideation attempt tak berjaya kepada satu kejadian yang akan eh, mencapai kejayaan. Eh. Hmm. Bagaimanapun katanya penularan COVID-19 turut memberi kesan kepada keupayaan setiap rakyat di negara dalam mengenali potensi diri berdepan dengan tekanan kehidupan dan bekerja secara produktif. Menerusi data polis diraja Malaysia PDRM, sebanyak 468 kes bunuh diri telah dilaporkan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini.